Pomaže Bog, braće i sestre i dobrodošli u novom YouTube video. Moje ime je Hače i Teodora i u današnjem videu želim da pričam o rumunskom manastiru Seku. Ovaj manastir se nalazi u Karpatima i tamo sam bila 2017. kada sam išla na pokloničko putovanje kroz Rumuniju. Mene je Rumunija tada totalno oduševila. Trebate da znate da sam ja odrašla u Austriji i kada smo imali časove istorije, geografije, mi smo učili o Rumuniji da je to jedna rimokatolička država, da tamo i nema i pravoslavlje. I tako da sam se očutila zašto je moja mama htjela obavezno da ide u Rumuniju. Jedni cilj mi je bio da idem u Jaš, da se poklonim moštima Svete Petke, jer jedino sam to poznavala od cijele Rumunije i niti sam nešto istraživala o ovoj državi. Ali kada sam bila na tom putovanju i kada sam ušla u Rumuniju i vidjela te tolike svetinje, ja sam prosto rekla, zar je ovo moguće da je ovo pravoslavna država? To meni apsolutno nije bilo jasno. Toliko sam se obradovala vidjeti te velike crkve, te manastire. Obišli smo toliko puno manastire za to kratko vrijeme jer smo samo putovali četiri dana. Da sam se ja toliko oduševila jer nisam mogla da vjerujem da pravoslavlje postoji u Rumuniji. I samim tim kada smo i došli u manastir Seku, i tu sam se jednostavno obradovala arhitekturi, pogotovo rumunskih crkava, jer su veoma neobični i razlikuju se od naše arhitekture. Vino mi se topalo taj njihov konak manastirski, a ne samo da me u Rumunji oduševila, oduševila me pogotovo te Karpate, ta brda, jer sam se osjećala kao u Bosni. Bilo mi je muka, moram da kažem, kroz to cijelo putovanje, nisam mogla da podnesem toliko dobro taj put, jer prosto Karpate su između 1000 i 2500 metara nadmorske visine, možda i čak i više na nekim mjestima, ali putovi, iako je sve asfaltirano, imaju dobre putove. Te krivine su me stvarno totalno ubile. Ali sve o svemu mi je bilo veoma drago da smo imali tu priliku da vidimo to sve. Što se tiče još vezano za manastir Seku, prvo da vam kažem i ne sjećam se nikome je posvećen jer nismo se dugo sadržavali u njemu nego smo eto bili ni pola sata tamo. Ono što se sjećam jeste da je to jedan muški manastir i da kada smo bili u manastirskoj prodavnici ugledala sam nešto. Sad ne mogu da se sjetim da li je to bila jedna ikonica ili jedno malo kandilo ili oboje. Ne mogu da se sjetim, ali bilo je nešto mi se dopalo i htjela sam da pitan koliko to košta jer oni imaju drugu valutu. I to je bilo malo teško jer te monah nije ni znao ni srpski, niti je znao nekako dobro engleski. I uvijek sam morala našeg vodića koji je išao sa nama, koji je srbin koji živi u Temišvaru i samim tim zna rumunski, uvijek nam je morao pomagati u vezi jezika. Tako da to je bilo baš smiješno, no gledamo se jedno drugo i ja pokušavam da mu objasnim da sam zainteresovana za nešto i da želim da pitam koliko košta i prosto sa rukama nešto vrtim da bi pokazala da li je pet, šest, mislim da su lire, ne. Ne znam ni koja je valuta u pitanju. Ali bilo je toliko smiješno i svi smo se smijali i monah se nasmio i eto, to je baš ono bilo interesantno. Vidimo se u sljedećem videu. Zbogom, amin.